welcome to our online service. Hari ini of course hari pertama di bulan Agustus. Sudah 8 bulan ya gak berasa di tahun 2021. Kalian pasti masih tetap dong merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kalian. Nah boleh dong ayo cerita-cerita tentang kebaikan Tuhan apa aja sih yang terjadi dalam kehidupan kalian. Kalau ada langsung aja ya share ke link berikut ini. Lagi pengen nih, kayaknya aduh lagi sedih, punya masalah, pengen banget didoain. Langsung aja kontak kita ke nomor berikut ini. Nah, nanti kita akan doakan bersama-sama untuk kalian. So, kembali lagi nih, aku mau ingetin kalian untuk follow sosial media kita. Yang pertama, Instagram dan juga Facebook di @ifjeffkids karena banyak banget informasi-informasi menarik di situ. Dan jangan lupa, let's go subscribe our YouTube channel supaya kita bisa berkembang bersama-sama. Nah, di bulan ini kita masih belajar soal leading inside out. Sedikit informasi yang menarik buat kalian. Karena dua minggu depan kita bakal ada event-event yang sangat spesial. Minggu depan kita akan merayakan anniversary IFGF yang ke-32. Dan minggu ketiga kita akan merayakan apa? Perayaan Independence Day Indonesia. Yes. Jadi pastikan kalian semua hadir. Nah shh, ada rahasia menariknya nih guys. Karena di minggu ketiga akan ada special guest. Bisa tebak? <laughs> Pastinya penasaran kan? Langsung aja ya, pastikan kamu hadir nanti di minggu ketiga. So, itu dia pengumuman-pengumuman yang aku bisa berikan hari ini. Dan kita langsung aja yuk deklarasikan iman kita. Sebelum kita nanti menyembah Tuhan bersama-sama. Are you guys ready? One, two, three. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God, and make disciple. Good job guys. And now, let's prepare our hearts to praise Him.
Once again, let's clap our hands to God. Woo! Praise Him, praise Him the Lord. Awesome kids. Yuk, sekarang tiba waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan dari Kak Yosua. Langsung saja kita duduk dan listen well. Good morning kids, apa kabarnya kalian hari ini? Senang banget ya bisa ketemu dengan Kak Yosua lagi hari ini. Kalau sekarang mungkin keadaan di sekitar kalian masih kurang membaik, Kak Yosua terus berdoa, semoga kalian semua dimanapun kalian berada, tetap dalam perlindungan dari Tuhan. Sekarang kita mau dengerin firman Tuhan, tapi sebelumnya yuk sama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga kami bersyukur hari ini kami masih diberikan kesehatan, masih bisa ikutin online service pada hari ini. Dan sekarang kami mau dengerin firmanmu dan kiranya Tuhan yang selalu berikan kami hikmat agar kami bisa mengerti dan bisa melakukan firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke, sebelum kayak soal lanjut, mau nanya dulu nih ke kalian. Masih inget gak tema besar kita selama 2 bulan terakhir ini? Dari Juli sampai akhir Agustus nanti. Masih inget? Yes, leading inside out. Dari tema besar ini, kita sama-sama belajar untuk menjadi seorang pemimpin yang punya karakter Kristus dan tentunya bisa membawa perubahan dimanapun kita berada. Jadi pemimpin itu sulit gak? Ayo, menurut kalian gimana? Menurut Kak Yusua, sulit karena Kak Yusua sendiri mengalami di masa muda ini kita kalau jadi pemimpin ya sering banget dianggap remeh ya teman-teman sering banget dibilang apa sih nih orang belum ngerti apa-apa apa nih orang nih masih kecil gitu ya teman-teman tapi sebagai nih sebagai seorang pemimpin yang sudah dipilih Tuhan kita sama-sama tugasnya adalah melakukan bagian kita kita terus lakukan tugas kita tetap setia dengan hal itu sehingga nanti orang-orang bisa melihat Dari kehidupan kita, karya Tuhan begitu nyata Hari ini kita mau belajar satu hal lagi nih Sebagai seorang pemimpin dalam hidup ini Kita harus punya satu karakter yang juga penting nih untuk kita miliki Ketika jadi seorang pemimpin Kita harus bisa memimpin dengan hati yang murni Leading with a pure heart Menurut kalian apa sih hati yang murni ini gitu ya Kak Yusuf coba kasih contoh Kalian mungkin pernah dengar kata emas gitu ya. Emas di luar sana ada emas yang dibilang nggak terlalu murni gitu. Tapi ada dibilang emas yang murni. Emas murni itu tanpa campuran logam apapun. Standarnya dibilang emas 24 karat gitu. Itu artinya emasnya murni. Atau mungkin nih Kak Yusuf kasih contoh lain. Kalian pernah minum minuman dingin yang rasa jeruk mungkin? Ya ada yang suka ya dengan minuman ini mungkin apalagi di musim panas gitu Tapi banyak banget nih minuman-minuman yang bilang ini 100% jeruk murni gitu Tapi sebenarnya bener gak itu jeruk murni? Hayo kalau kalian lihat lagi nih bahan-bahannya ketika kalian baca gitu Tapi ternyata yang bilang 100% jeruk murni nggak semuanya murni loh karena mereka udah nambahin pengawet udah nambahin air juga nambahin bahan-bahan lainnya deh dan akhirnya udah nggak murni lagi terus kak apa hubungannya murni sama pemimpin gitu ya kok jadi kayak nggak nyambung gitu coba kalian perhatikan teman-teman di sekitar kalian atau di berita yang kalian baca ada loh pemimpin yang nggak murni hatinya Pemimpin yang apa yang dia omongin, apa yang dia lakukan, itu berbeda jauh dengan apa yang dalam hatinya. Yang kelihatan sama orang-orang nih, beda banget sama apa yang di belakang, yang nggak kelihatan sama orang-orang. Tuhan Yesus nggak mau untuk kita semua punya hati yang seperti itu, hati yang nggak murni. Bahkan nih, dalam Alkitab, ada kisah Yesus menegur orang-orang farisi yang punya hati yang nggak murni kayak tadi gitu ya. Orang-orang farisi ini siapa sih? Orang-orang farisi adalah para pemimpin dari agama Yahudi pada waktu itu. Orang farisi ini mereka adalah orang-orang yang sangat taat dengan setiap perintah Tuhan. Hukum-hukum yang berlaku mereka ikutin. Mereka taat bahkan nggak bercela gitu ya. Tapi hati mereka sebenarnya ya nggak. Bukan melakukan itu dengan tulus. Mereka hanya mau dipuji, mau dianggap tinggi derajatnya di hadapan orang-orang banyak. Terbukti dari apa? Ketika ada yang minta tolong sama mereka, mereka bukannya bantuin, mereka nggak mau nolongin. Bahkan nih, ketika ada yang nggak melakukan perintah Tuhan, hukum-hukum itu ada orang yang melanggarnya, mereka justru merendahkan orang itu. Mereka justru menghakimi orang-orang yang tidak melakukan perintah Tuhan. 
So, menurut kalian hati itu adalah hati yang murni apa enggak? Hati orang farisi itu hati yang murni. Jelas enggak, Tuhan Yesus berkata hati orang farisi ini bukan hati yang murni. Hati mereka enggak tulus. Mereka cuma mau kelihatannya oke okay, gitu ya. Bahkan Yesus bilang hati mereka kayak kuburan. Kalau kalian tahu ya kuburan itu ya berbagai macam bentuknya. Bahkan ada yang bisa bikinin rumah gitu. Tapi kalian tahu kan isi dari kuburan adalah tubuh dari orang yang udah meninggal yang sedang mengalami pembusukan. Kalau dilihat sama semuanya jelek gitu ya. Kurang lebih Tuhan ngomong kayak gitu. Kenapa Tuhan bisa menegur orang farisi seperti itu? Karena Yesus sendiri dalam hidupnya memberikan contoh teladan. Dalam hidupnya Yesus melakukan segala sesuatunya tulus. Apa yang ia katakan, apa yang ia lakukan, dan apa yang dalam hatinya itu benar-benar untuk menolong orang lain. Gak ada perbedaannya. Bagaimana dengan kalian nih teman-teman? Ayo semua coba tanya. Coba kalian pikirin, ambil waktu sejenak nih. Kalian punya hati yang seperti orang farisi tadi atau seperti Tuhan Yesus? Kalau seperti Tuhan Yesus yang tulus, apa adanya, baik gitu ya. Yang di depan sama yang di belakang nggak berbeda. Kalian seperti itu? Bagus. Tapi ini mungkin ada yang dari kalian yang punya hati yang seperti orang farisi tadi. Hari ini kita sudah belajar ya firman Tuhan sudah ngajarin kita sama-sama. Bahwa kita harus punya hati yang murni. Ketika kita punya hati yang murni, kita melakukan segala sesuatunya tanpa mengharapkan balasan apapun. Benar-benar tulus ya. Contohnya apa nih dalam kehidupan kalian? Misalnya di rumah, kita banyak banget ya aktivitas di rumah sekarang. Kalian diminta yang tolong untuk bikin ini itu sama papa mama gitu ya. Diminta untuk melakukan segala sesuatunya. Tapi kalian melakukannya dengan tulus nggak? Ketika kalian bilang, iya aku mau bantu cuci piring deh. Tapi kamu berharap nanti ke depannya kamu bisa minta hadiah, kamu bisa dapat imbalan. Nggak uh, gitu ya teman-teman. Atau mungkin ada nih yang ikutin ibadah hari ini atau ikutin eye care setiap minggu. Itu terpaksa aja supaya nggak dimarahin mama papa. Teman-teman, kita hari ini udah belajar harus punya hati yang murni, punya motivasi yang benar berarti. Berarti kalian harus benar-benar tidak mementingkan apa yang kelihatannya aja supaya dibilang anak paling rajin di rumah. Bukan itu ya teman-teman. Kalian kalau mau punya hati yang murni, kita sama-sama mesti datang yuk kepada Tuhan. Kita minta Tuhan bersihkan hati kita, pikiran kita. Dan setelah itu kalian tunjukin lewat kehidupan kalian, apapun yang kalian lakukan itu benar-benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan supaya kalian dibilang keren, bukan supaya kalian dapat hadiah. Semuanya ingat, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Aku punya ayat hafalan yang bisa kalian sama-sama hafalkan hari ini. Diambil dari Matius pasal 5 ayat yang ke-8. Ayatnya berbunyi seperti ini. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Dari ayat ini bilang melihat Allah bukan berarti kayak kalian melihat kayu Yosua sekarang secara fisik gitu ya. Enggak, bukan seperti itu teman-teman. Melihat Allah artinya kalian bisa memahami kehendak Allah. Kalian bisa mengerti bahkan ketika menjadi seorang pemimpin, kalian bisa memimpin dengan bijaksana sesuai dengan kehendak Allah. Yuk kita baca lagi ya Matius pasal 5 ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Karena mereka akan melihat Allah. Wow, kita udah belajar banyak tentang hati yang murni di hari ini. Secara garis besar, Kak Yosua coba rangkum dalam dua poin aja ya. Yang pertama, Tuhan mau supaya kita punya hati yang murni, tulus, nggak berbeda apa yang di depan dan di belakang, dan nggak cuma mementingkan apa yang terlihat, tapi yang nggak kelihatan, yaitu hati kita, itu jauh lebih penting. Lalu poin yang kedua, kita sama-sama sudah belajar bahwa dengan punya hati yang murni, kita bisa memahami dan mengerti kehendak Allah dalam hidup kita. Sehingga apapun yang kita lakukan, bukan untuk supaya kita dipuji, bukan supaya untuk kita yang ditinggikan gitu ya, dibilang keren. Bukan itu tujuannya, tapi supaya nama Tuhan yang dimuliakan. Wow, keren ya. So, teman-teman, tetap semangat untuk belajar memiliki hati yang murni. Ingat, Jangan sampai apa yang di depan orang-orang dan di belakang orang-orang itu berbeda. Ingat, kita harus punya hati yang murni. Oke, okay? yuk sama-sama kita berdoa. 
Tuhan kami bersyukur hari ini kami sudah sama-sama belajar untuk bisa memiliki hati yang murni roh kudus tolong terus bantu kami di tengah-tengah hidup kami berbagai macam masalah mungkin ke depan kami akan temui tapi kami yakin Tuhan yang terus bantu berikan kami hikmat supaya kami bisa melakukan setiap kehendak Tuhan dan dalam hidup kami kami benar-benar hanya memuliakan nama Tuhan terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa amin setelah ini jangan lupa juga kita masih ada I care loh teman-teman dan berikut ada beberapa pertanyaan yang bisa kalian diskusikan selama I care nanti So that's all for today, tetap semangat ya untuk belajar menjadi seorang pemimpin yang punya hati yang murni. Balik lagi ke Kak Elika, God bless you all. Menjadi pemimpin yang murni hati, hmm, aku sendiri masih punya motivasi yang salah sih ya ketika melakukan sesuatu. Kalau kalian gimana? Kita belajar lagi yuk sama-sama, yang penting kita harus jadi pemimpin yang tulus, melakukan semuanya dengan motivasi yang benar dan yang paling penting mementingkan apa yang bukan hanya di luar saja tapi apa yang di dalam juga aku ada cerita nih ya aku nonton satu film ada anak yang disuruh beresin kamarnya dia males kan orangnya jadi dia cuma masukin semuanya ke dalam lemari ke dalam kolong ranjang kemudian ya kelihatan rapi tapi cuma sesaat ketika dibuka kolong ranjangnya lemarinya puff Semuanya berantakan karena semuanya ada di situ. Oke, jadi di sini kita harus belajar buat apa? Nggak kayak gitu guys. So, mau belajar kayak gimana? Langsung saja kita pentingkan apa yang ada di dalam, nggak cuma apa yang di luar saja. Sama-sama kita belajar dan pastinya kalian juga bisa sharing di I Care I Care habis ini ya. Jadi pastiin kalian ikutan I Care. Buat kamu yang belum pernah I Care, Just klik link di bawah ini ya Atau telepon aja langsung dengan nomor yang di bawah ini Supaya dapat informasi lebih lanjut There you go Kita langsung aja ya belajar mengaplikasikan apa yang tadi kita sudah dengar Oke okay? So see you next week guys